tofauti ishi kifalme nunua line mpya royo kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya asilimia sabini kupiga simu ndani na nje ya nchi internet yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima dakika 420 kupiga simu mitandao yote Halotel pamoja kati wakulima wa zao la mkonge katika wilaya ya Korogo mkoa ni Tanga wametoa lawama kwa chama cha ushirika cha wakulima wa zao la mkonge Amcos kwa kudai kuwa kuna ongezeko kubwa la makato Wakulima hao wamesema wakati shughuli za uvunaji zilipoanza kushughulikiwa na Amcos, mwanzo mapato yalikuwa mazuri. Baada ya hapo mambo yameharibika. Kulima kama hivi nilivyolima nalipa 1500 kwa mlaba moja. E, sasa angalia mlaba moja 1500 kwa mi, m, na hekta moja ina milaba 29. Mala 52 ni shilingi ngapi? Unakwenda kunipa milioni mbili milioni mbili mimi itanisaidia nini nitalimaje ili shamba nitalipaliliaje ili shamba pamoja na hayo mkulima anaumwa ukiomba mkopo kupewe mkopo naoomba unapewa mkopo lakini unaambiwa uauzie kazi ya ule mkopo unaofanya yani kama kazi wafanyakazi wafanye wakalipwe ofisini sio kwamba utapewa hela yako mwenyewe umeikopa uifanyie una ma, ma, mahitaji ya shamba hakuna haya ume, ume, umeona sasa mtu anaumwa unaomba jamani ye, mkulima wangu nani mkulima wenu anaumwa japo mnikopeshe hela hawataki unakata mkonge wako uuze kiasi upate pesa ya kwenda kumkizi kwa dawa unaletewa watu wanakuja kukusonga unagombana wanakuja kukugombeza yani uhuru hakuna konge walilipwa hela nzuri sana mtu anapewa mpaka milioni kumi na sita, kumi na tano, kumi na saba, analipu sasa hivi mtu anaweza akata meta hata 300 akapata hamda kama milioni moja tu. Sasa ukiangalia wastani hawezi kuwa mkulima akajiendeleza. Kilimo hiki kimedumu mpaka sasa hivi. Tukaona mm tumepelekana na katani, tukafika mahali pa kuomba tujitegemee wenyewe. Tukaamua kama chama cha wakulima amkosi. Sasa tumekwenda lakini inapofika sasa hivi malalamiko tena yanazidi. Kwa maana hiyo bado haki haijatendeka. Meta zinaoza shamba zikikatwa hazisombi kwa muda, ulishaji korona mara imeharibika. Lakini zote ni changamoto hizo za msikikaji. Sasa kwetu nasi mimi nasema hivi. Mimi ni mjumbe wa bodi, lakini nimejiungua kwa uchungu anilichokiona kinachofanyika sasa hivi. Wakulima wengine walidai kuwa uvunaji wa majani ya mkonge kwa wakulima ambao unafanywa na Amcos unafanywa kwa upendeleo. Mbona changamoto nyingi sana kuhusu kwa utendaji unaoendelea sasa hivi. Ukiangalia shambani kuna pepo na msongamano mkubwa sana. Hasa hususan kwenye kukatiwa na baada ya kukatiwa kusombwa. Nachukua muda mwingi sana kiasi kwamba yani nafikia hatua hata meta zinaharibika shambani. Na usipokuwa makini meta zinaweza zikaoza kabisa Zisi, yani zisi, zisi kabisa kiwandani mimi nikatoa mkonge wangu meta tano. sasa kutokana na makato yalikopo makato yetu kulizika nayo yale makato yalikuwa madogo sana na nilipata hela ambazo sikulizika nazo basi nikakata tena mara ya pili nikapata meta na tano. nikapata hela ambayo tofauti na ile ambayo nilipata kubwa zaidi sasa sijaelewa ilikuweje hapo. Ni kwanza ni kwamba makato ni makubwa. Wanakata makato ni makubwa. Sasa naona kama ni uonevu. Akizungumza na MCL Digital kwa njia ya simu, kiongozi mmoja wa Amcos Shamba la Magunga, aliamini Ramadan, amedai makato makubwa yanakatwa na kampuni ya Katani Limited. Eh, lata kwa kifupi tu mm. bila kukuficha. Tukuambie mm. makato wanayolalamika ni kampuni ya Katani. Mm. Inatoza ma ile kuza gharama kubwa kuliko ilivyokuwa mwanzo. Ngo gharama kubwa gani hiyo anayitoza kampuni ya Katani? Ndio mkulima akienda kuulisha mkonge wake kwenye korona alikuwa analipa na sita na nusu kwa tani. Sasa hivi anatozwa milioni moja Mpaka kuchakatiwa kutoa robota. Eh lakini si zaidi ya hapo. Hizi gharama zingine ni zile ambazo Gharama za kukatiwa mkulima anajijua yeye hey, kwamba gharama ni kubwa na hilo hata serikali kimejaieleza na serikali inajua inajua kabisa hata mkuu wa mkoa siku hiyo wakati tunapingana tunaye kule tango Tanzania kwa sasa inazalisha tani 38 kwa mwaka na iko nafasi ya pili duniani 
Malengo ya sasa ni kufikia tani laki moja hadi elfu mbili na ishirini na moja. Subscribe MCL Digital.